Eccoci qua, particolarmente puntuale questa sera perché c'è Walter Rizzetto che è il portavoce per Udine del eh, Movimento 5 Stelle. Siccome a prove tecniche si ragiona di quel che sarà il 2013, credo che il Movimento 5 Stelle sarà leggermente protagonista anche di quelle, di quelle competizioni eh, elettorali. Per cominciare, eh, Rizzetto, diciamo che dobbiamo ringraziarla in quanto lei disubbedisce, mettiamo tra, tra virgolette, Grillo, che non è molto felice di vedervi in, in tv. Mm, però dobbiamo mettere in chiaro alcune cose. Prima che è uscita, la prima uscita ufficiale. Assolutamente. Assolutamente. E poi che, che c'è un vocabolario da riscrivere, mi pare. No? Allora, lei non è un grillino, è un attivista del Movimento 5 no, Stelle. Noi, voglio dire, non, non, uh, intanto grazie, un saluto ai telespettatori e grazie per il, vostro, per il vostro invito che è stato assolutamente ben accettato. E noi non ci offendiamo se ci chiamate grillini perché tutto sommato insomma, non abbiamo nessun motivo per, per offenderci. Come ripetevo prima, eh, è la nostra prima uscita mediatica di un certo tipo in quella della provincia di Udine o della circoscrizione di Udine. Fino ad oggi ci sono state altre persone che eh, ahimè non possono più parlare a nome del Movimento 5 Stelle. Chi, che sono? Si sono, Chi sono? Sono, come diceva prima il direttore, il signor Michelangelo Giumanini, che ha comunque lavorato con noi e ha lavorato per un certo periodo anche bene assolutamente, ma attualmente non può più eh, parlare a nome del Movimento 5 Stelle, come eh, da comunicato letto poc'anzi. Dal, dal direttore e che comunque, ripeto, non è una persona che a noi sta uh, antipatica assolutamente, noi usiamo sempre uh, nelle nostre assemblee una regola che per me è la regola del buon senso, significa che io sono un uh, coordinatore, senza parlare sempre con termini difficili, Ecco, a proposito di, a proposito di vocabolario, allora ah, c'è sì. l'organizer che è l'organizzatore. Il coordinatore. Diciamo. Il coordinatore, poi che c'è il meetup che è? Il meetup meet che deriva dall'inglese to meet up che significa incontrarsi, incontrarsi. è un'assemblea tecnicamente. In rete? È un'assemblea, no, non in rete, ah, è un'assemblea sì. che si divide a una buona percentuale del 50% in rete, quindi scambiarsi delle notizie, delle informazioni, delle idee entro la rete, ma dopo io ricordo a tutti, anzi ricorderanno a tutti coloro che hanno aperto un meetup, perché tecnicamente è il coordinatore che apre un meetup, questa piattaforma virtuale sulla rete, c'è una casellina molto simpatica da, da cliccare eh, che dice ti ricordo di far incontrare le persone anche fisicamente, quindi visabili. Mia zia che supera una certa età, sicuramente non parteciperà a un metà. Non è vero, non è detto, nel senso che eh, la prima cosa che mi sento di dire è che ormai anche le persone eh, non anziane, ma un po' più mature eh, di noi, eh, possono avere l'accessibilità la, alla rete, ormai un computer, una rete internet, un collegamento internet è di assoluta accessibilità. Ed in seconda battuta noi cerchiamo di fare anche dell'attivismo e della presenza sul territorio con dei banchetti, quindi quando ci sfossero queste persone un po' più anziane, ripeto, che vogliono avvicinarsi, le avvisiamo anche soltanto con una telefonata. Ma chi ha avuto esperienze politiche, sì, buonasera, buonasera ai nostri amici telespettatori, ma chi ha avuto esperienze politiche in passato, c'è un termine, perché siete piuttosto dogmatici voi? Siamo abbastanza dogmatici perché eh, c'è sempre la paura che qualcuno... Uh, salti sul carro del vincitore adesso che il Movimento 5 Famoso Stelle sì, mm. adesso che il Movimento 5 Stelle e eh, in tempi sospetti non era un, un vincitore o perlomeno era soltanto un no, Ma i tempi, questi 5 anni, 2 anni Sì, 5 anno. anni circa, 5 anni fa probabilmente nessuno di tutti coloro che adesso vogliono iscriversi al Movimento 5 Stelle l'avrebbe fatto Le capriole più vistose che ha visto da che parte provengono? Mm, le capriole all'interno del Movimento no, 5 Stelle? No, per cercare di Salire. ricollocarsi per cercare di collocarsi abbiamo una, un ampio ventaglio di possibilità a cui poter attingere, nel senso che potremmo semplicemente eh, rispondere a tutte le telefonate che si autoinvitano e avremmo delle assemblee con circa 120-140 persone a serata. Diciamo che c'è un controllo abbastanza ferreo, ci sono delle regole da rispettare e soltanto chi fa un certo tipo di attività, chi segue le assemblee, chi fa attivismo, chi porta delle idee e chi in un confronto diretto e quindi vis-à-vis -vis, non entro la rete, eh, viene ritenuto mh, assolutamente interessante per portare acqua al nostro mulino, entra. Non siamo assolutamente dei razzisti, ma usiamo un minimo sì, di... Però se la classe politica ha fallito bisogna cacciarla. Gran parte della classe politica ha fallito, non mi sento di dire Bene. di no. Gran parte della classe politica regionalmente e anche... Voglio Senta, dire... lei diceva, la, la interrompo Prego. perché diceva una cosa molto interessante riguardo sì. ai dati della, della Sicilia, no? c'è un dato che lei ha elaborato, poi si può anche spiegare ah, che il PD sì. ha perso il 50% dei voti dal 2049% dei voti dal 2008 al 2012, l'Ulic il 38% sempre perso, il PDL addirittura il, il 73%, 73%, mentre il Movimento 5 Stelle più 512%. Vabbè, il primo partito al PDL. Ma 
cosa significa questo in termini concretissimi? In termini concretissimi, e lei direttore si riferisce al voto in Sicilia, e in termini concretissimi significa che eh, il partito che ha vinto in Sicilia purtroppo ahimè è stato il partito dell'astensionismo, coloro che non sono andati a votare. Ricordavo prima che soltanto un'altra volta in Italia abbiamo raggiunto una percentuale di votanti inferiore al 50% degli aventi diritto ed era per un'elezione eh, per il Consiglio europeo in, in, in Sardegna. Sardegna. Eh, mi fa abbastanza sorridere, mi permetta, quando il segretario del Partito Democratico disse cose da pazzi, abbiamo vinto in Sicilia, in realtà il Partito Democratico ha dimezzato dal 2008 le proprie preferenze e ha perso una media di 170 ecco, voti al giorno. Ecco, questo era il dato che era significativo. È simpatico, sì. 170 voti, voti al giorno, al giorno per, per quattro anni. anni consecutivi. Quindi sì. direi che un'altra cosa interessante che ascoltavo, che origliavo a dire la verità prima, era che adesso al, attorno al Movimento 5 Stelle c'è un'attenzione che non è più quella dei giovinastri che si manettano eccetera eccetera ma stanno arrivando i professionisti, gli avvocati, i commercialisti certo D'altra parte... È, anche... è proprio il caro del vincitore allora a questo punto. No, ecco, in questo caso non lo considererei molto un caro del vincitore, ma semplicemente eh, una zona di comfort entro la quale i professionisti, che voglio dire il Movimento 5 Stelle non è fatto soltanto eh, da cittadini eh, che fanno soltanto necessariamente dei lavori assolutamente eh, interessanti e, e lodevoli come non so, operai casalinghe piuttosto che, ma il professionista, l'avvocato piuttosto che eh, l'imprenditore, piuttosto che qualcun altro di, questa, eh, di questo settore fondamentalmente si avvicina, ma perché si avvicina a noi? Si avvicina a noi Probabilmente perché eh, sta risultando simpatico quello che il Movimento 5 Stelle sta dicendo anche a loro. Eh, ci stiamo interfacciando con delle persone che effettivamente Ricetta. non si sentono seguono. odore di cambio mm. no? al, dal vertice. C'è già la diaspora. Mm, oddio, la diaspora speriamo di no. Però. Vincere per vincere o vincere per amministrare e governare? No. Parma. Vincere per amministrare, Tanto per sicuramente. Vincere. Parma eh, è stata la prima, la consideravano la prima a Stalingrado di, eh, di Beppe Grillo, però Parma ha vinto, è stato un successo eclatante a Parma. Eh, molti eh, davano eh, dell'incapace al sindaco di Parma, perché? Perché non ha eh, fatto una giunta entro qualche settimana. Ci avete messo un po' di tempo della verità? Sicuramente, eh? però i tempi è stato preso il tempo massimo, il tempo tecnico massimo ammesso per realizzare... Beh, ma il campo da gioco era favorevole, dai, nulla peggio di prima, cioè va bene anche Grillo, ma peggio di prima, è anche vero portato che... al baratro. Sono d'accordo, mm, boh. ci hanno dato una grossa mano sicuramente a, ad avere questo tipo di risultati, però è anche vero, ritornando a Parma, che il sindaco Pizzarotti ha uh, utilizzato secondo me una, un modus operandi piuttosto interessante, cioè lui ha lavorato con dei, uh, con dei curricula, nel senso che ha scelto in base a dei curricula scritti, non tanto la giunta, quanto anche, quando anche dei tecnici, quanto dei tecnici che vanno a, ad esempio, non so, un esponente che si chiama Maurizio Pallante, eh, famoso scrittore piuttosto che teorico e non tanto teorico della decrescita felice, è stato chiamato per l'energia da Pizzarotti ed è un'eccellenza in questo campo e quindi secondo me ha fatto una, una scelta assoluta. Anche perché l'energia a, a Parma ha un problemino che l'inceneritore che credo sì. sia, fa, sia capace di far saltare in aria non un'amministrazione ma alcune amministrazioni. Più di qualche amministrazione. Sì, ecco, quindi mi pare che le gatte eh, sì. da pelare non, non mancano. Non mancano. Gianfranco, tu gli, no, dicevo, gli, gli amministratori invece quelli appena eletti quest'anno, quest'ultima tornata amministrativa in Friuli, Venezia Giulia, perché buoni risultati anche a Trieste, a Gorizia, nella vicina Trecensimo, cioè, qui è, Dunque, si sono distinti, hanno fatto qualche iniziativa oppure vi limitate a registrare nei consigli comunali, arrivate con la telecamera e dite no, tutto trasparente. <ride> no, quello è della registrazione <ride> entro i consigli comunali, durante i consigli comunali è, è, è un, abbastanza un, così, un, un qualcosa di... di, di di scritto ma non sempre vero fondamentalmente, nel senso che a noi piace la trasparenza, ci piace quando in un consiglio comunale il cittadino in streaming ad esempio, e ricordo mi pare che questa trasmissione sia streaming. Siamo eh, streaming in su streaming, Udine 20. quindi .it. tanto di cappello perché vi avvicinate molto al nostro, alle nostre idee, eh, però all'interno del consiglio comunale, mi ricollego a quello che diceva lei prima direttore, eh, il settantenne magari di sera mh, non ha voglia di andare a capire 
Quindi se il settantenne un po' virtuoso riesce a... Uh, Beh, diciamo che i consigli comunali sono deserti di solito. Assolutamente sì, per però probabilmente... Uh, Molto radicale il ricetto, c'era anche la radio una volta che trasmetteva in diretta le sedute vero. parlamentari. Bene, Asci però... Asciuga la lacrimuccia, <ride> Leonarduzzi. <ride> Però no, vi dicevo, è stato per, per eh, rispondere a Lenarduzzi, eh, durante l'ultima tornata elettorale per quanto riguarda le amministrative, ricordiamo che Gorizia ha espresso tre consiglieri comunali con l'8,7%, Trieste ha espresso due consiglieri comunali con il 6%, sì, ma la domanda era, Ricetto, quasi il 9%, ma non si è mai Ma non importa, ma cosa hanno fatto? Cioè sono passati 6-7 mesi? Cosa hanno fatto? Beh, sicuramente hanno fatto molte proposte in termini di trasparenza. Nel senso che il cittadino, ed è, eh, questa è uno dei, dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle, è la trasparenza. Cioè il cittadino deve sapere quando il comune e quanto il comune spende per fare che cosa? Per fare le cose che vuole il cittadino, per fare la strada, per fare per... Beh, poi parliamo eh, anche di queste pubblico. cose. Questo eh, l'hanno fatto. Mettiamo, mettiamo appunto che siamo già nel 2013, abbiamo già mh, passato le elezioni regionali tutto. e voi vi trovate in consiglio regionale. Mettiamo certo. pure anche a governare, ad amministrare. Com'è il vostro consiglio regionale? Stipendi, benefit, rimborsi? Com'è il vostro consiglio regionale? Il nostro consiglio regionale segue le linee guida che sono state date dal Movimento 5 Stelle, nello specifico anche da Peppe Grillo, e seguiremo quello che altri consigli regionali hanno, hanno fatto e stanno, e stanno vivendo in altre regioni d'Italia. Ricordo esempio, il Piemonte, ricordo mm. l'Emilia Romagna. Ok. E, e quindi con delle diminuzioni rispetto allora, stipendi, agli stipendi. Lo stipendio, ecco. lo stipendio secondo noi deve aggirarsi attorno ai 2.500 euro eh, più qualche rimborso, non più di quelli, perché quello è lo stipendio di un consigliere regionale domanda, in, in Italia. Domanda, ma non pensate stelle. che forse è meglio chiedere una riduzione dello stipendio dei consiglieri regionali? Beh, questa era già stata una proposta fatta e non passata eh, poche settimane fa al governo, per, proprio per quanto riguarda le regioni. È chiaro che, eh, voglio dire, se eh, ci fosse un passo avanti anche da, da parte di qualche altra forza politica nel ridursi autonomamente Beh, gli stipendi... Ma, ma col... Eh, quant'è la Non possiamo fare tutto noi, capisci, le riduzioni, nel senso no, che noi possiamo fare... Ma quant'è la percentuale che avete preso in Sicilia? 18,2%. 18, 18%, quindi avrete... 15 seggi. 15 seggi, con 15 seggi. Si fanno, si fanno, si fanno belle si cose con 15 seggi. Abbiamo detto gli stipendi, vediamo certo. un attimo i rimborsi. I rimborsi, noi non abbiamo voglia di prendere nessun tipo di rimborso. E dove li mettete questi soldi? I resteranno in regione questi soldi, resteranno in regione e dopo se la regione sarà virtuosa e magari ascolterà, ma non soltanto noi, eh, altri gruppi che eh, vorrà effettivamente ascoltare per fare un qualcosa di effettivo, di tangibile, anche qui in regione, noi siamo tranquillamente disposti a lasciarli in regione nella maniera più assoluta. La benzina, questo, questo discorsetto abbastanza particolare per cui c'è, no, ma non qui, ma forse c'è stato anche qui un caso, in cui uh -huh. si cambia addirittura provincia per riuscire ad avere qualche soldino in più, lì come la mettete? La mettiamo che viva Dio, viviamo in una regione che eh, da qualsiasi parte noi partiamo con la nostra autovettura, quindi da Pordenone piuttosto che da Udine, piuttosto che da Gorizia, raggiungiamo Trieste in ehm, tre quarti d'ora, diciamo mezz'ora, quindi un ora, dai. Eh, fondamentalmente non, abbiamo, non avremmo un... delle spese di benzina così alte da poter giustificare insomma, tutti questi soldi che abbiamo, euro al mese da abbiamo, abbiamo indietro, noi li lasciamo lì volentieri, consigliamo tutti insomma di fare un Vediamo passo Vediamo se abbiamo una telefonata, pronto? Eh, buonasera direttore. Buonasera. Eh, ci siamo già sentiti per telefono parecchie volte. Prego. No, eh, approfitto non di, di, di essere mh, un, un simpatizzante, ma ho avuto contatti da, da parecchi anni, ancora quando c'era Fuente come direttore del Meetup, mm. eh, per problemi legati all'inquinamento. Ci faccia una domanda oppure faccia una domanda no. al nostro ospite? Eh, il discorso è questo, siccome il Movimento 5 Stelle ha ehm, dei programmi ben precisi sul discorso energia, eh, un eventuale impegno politico il prossimo anno, qual è la, la linea del Movimento 5 Stelle nei confronti del... Eh, del piano energetico regionale. Molto bene, ci, ci, no, ci saremmo no. arrivati perché appunto di, di, volevamo parlare di fotovoltaico in particolare che è una questione che sta assolutamente diventando devastante. Assolutamente. Allora, intanto energia, grazie alla telefonata, intanto okay. energia e poi andiamo sul fotovoltaico. Piano energetico regionale assolutamente da rivedere, da rivedere poiché ci sono grosse difficoltà eh, da parte dei cittadini a poter accedere a qualsiasi tipo di 
riqualificazione energetica piuttosto che di energia rinnovabile. Ci sono vincoli pazzeschi, c'è una burocrazia che per comprare un impianto ed installare un impianto fotovoltaico da 3 kW serve effettivamente mettere più firme che non per fare un mutuo da 250 burocrazia. 300 mila. Burocrazia incredibile, quindi assolutamente una sburocratizzazione per quanto riguarda eh, questo tipo di, di contesto. Energia, l'energia è un tema fondamentale, ricordiamo che insomma... Benissimo, l'energia è un tema fondamentale, lo dicono praticamente tutti. Diciamo qualcosa di, di più e di meglio. Sta allora, arrivandoci. Il fotovoltaico, sì. il fotovoltaico sta, dicevo, sta diventando una bomba a orologeria. Perché? Perché si è creata una grande illusione sostanzialmente che fosse certo. un settore trainante che ci avrebbe portato di là, magari di là della crisi e invece abbiamo scoperto che l'hardware lo prendiamo o dalla Germania o dalla Cina. Certo. Sono finiti o l'hanno tolto gli... No, gli incentivi e a questo punto? A questo punto serve, eh, serve una cultura inerente alla, alla riqualificazione energetica, per ritornare anche veramente per un secondo Prego. alla risposta che dovevo dare al, al telespettatore di prima, serve incentivare in Friuli ma anche in tutta Italia, ma qui parliamo di Friuli, una riqualificazione del territorio, una riqualificazione degli edifici, non possiamo più andare avanti con degli edifici energivori in questa, in questa maniera qui, abbiamo ancora eh, case voglio dire, che sono non in classe Cande B o C, o C. Mm. abbiamo case in classe G, in classe F, in classe D, quindi case che consumano, eh, pensiamo solamente che se ogni casa del Friulano fosse dotata di, di, di un qualcosa inerente alle energie rinnovabili risparmierebbe almeno il 30-40% dei carburanti per far andare i risparmi scaldamento, piuttosto che l'acqua calda, piuttosto che l'elettricità di questa casa. Per arrivare alla domanda che mi ha fatto, che mi ha fatto lei, direttore, siamo stati coloro che operano nel settore del fotovoltaico, che lei ricordava essere eh, all'epoca, ma lo è ancora in parte, un settore trainante. La green economy sembrava che dovesse salvarci tutti. Così non è stato, ma non è stato non per colpa eh, dei moduli fotovoltaici, dei pannelli solari, del geotermico che va ad essere comprato in Germania o in Cina. La colpa tecnicamente è stata di un'incertezza di fondo che questo governo ci ha donato rispetto agli incentivi, rispetto alle detrazioni. Un giorno c'è un incentivo, un altro giorno lo ritirano c'è un altro incentivo, quindi c'è molta incertezza. Entro l'unico settore, incentivi sì, però voglio dire l'incentivo droga questo tipo di mercato, nel senso che il cittadino quando ci sono gli incentivi compra, quando non ci sono gli incentivi falliscono le aziende, Senta, deve eh, cambiare la cultura rispetto alle rinnovabili. Capito. La questione dei, dei terreni agricoli comprati per il fotovoltaico, terribile. Ecco, anche qui volevo un suo… Perfetto, terribile, noi siamo assolutamente contro l'esproprio dei terreni agricoli eh, per fare fotovoltaico, perché i terreni agricoli a casa mia o a casa nostra vanno coltivati per dare da mangiare alla gente, non vanno coltivati per speculare, quindi sì, un netto deciso sì per eh, l'uso civile dell'abitazione delle 3-4 persone in famiglia inerenti alle rinnovabili, un assoluto no per quanto riguarda espropri di terreni soprattutto agricoli per speculare con le... Fenomeni ce ne sono stati però anche in Friuli, fenomeni, ce ne, so, eh? fenomeni ce ne sono stati perché i contributi erano molto alti. Eh, Ma, quindi eh, eh, voglio dire, l'agricoltore che doveva eh, coltivare un ettaro di soia sicuramente decuplicava i suoi introiti installando il fotovoltaico. Senta, la media della preparazione dei, dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle è rappresentata da lei o perché si dice che siano come dire, degli sprovveduti sostanzialmente? Ma non è il caso mi pare stasera. Oddio, la ringrazio sicuramente, <ride> ma eh, la media, noi non vogliamo parlare di media fondamentalmente. No, era una battuta perché sì, mi pareva che appunto Però, sapesse di cosa... Cava, dai, sapesse di cosa si parla, casa. dai. E no. con le centrali biomasse? La, diciamo Finiamo che per, a finire per rispondere a, a, al direttore Terasco, voglio dire, eh, non parliamo di media, parliamo di persone fondamentalmente. Ogni persona, eh, media più, media mie, meno, ha le sue cose da dirci. Nel senso che, come dicevamo prima, viviamo in una regione di 1.200.000 abitanti, eh, quindi siamo abbastanza in pochi per poter apprendere e per poter cogliere tutto quello che tutte le persone di buona volontà riescono a dirci, a suggerirci a, a, e anche a collaborare con noi. Diamo un noi... giudizio allora al Presidente della Regione. No, non mi esprimo su giudizi al Presidente della Regione perché sono abituato ad esprimere giudizi quando conosco abbastanza bene o perfettamente una situazione e quindi quando saremo, se saremo in Regione esprimeremo tutti i giudizi del caso. Quindi Ma non chi, mi chi vorrà venire in Regione per 2.500 euro invece di 5.000, 7.000, non so quanti siano, forse, forse Gianfranco lo sa. 
No, non so, no, 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 no. no mi interessava, mi interessa la questione economica, no, sono, no a parte quello, gli 8 mila, no, no, fai, fai, fai rispondere. Chi vuole venire a prendersi questi 2.500 euro a fronte degli 8 mila e passa euro di uno stipendio normale di un consigliere? I cittadini, non i politici, i cittadini di buona volontà, nel senso coloro che cercano di cambiare un po' le cose in questo paese, nei nostri paesi, nella nostra regione e in Italia. Ricordo una cosa piuttosto simpatica durante un comizio di Beppe Grillo e ha detto, indicando eh, varie persone tra la folla e dicendo tu se non ti esponi non cambierà mai nulla, perché non si fa politica, non si fa attivismo, non si fa eh, attività dal divano di casa, si fa attività sul territorio, si fa attività con la gente, le riunioni noi le facciamo ogni settimana, ma viva Dio noi le riunioni dovremmo farle in mezzo alle persone. Però dico una proposta, gente. Rizzetto, per la disoccupazione in questa regione, per l'autonomia della nostra regione, ci sarà una proposta? Eh sì, eh. sì, beh, noi chiaramente eh, esplicheremo tutte le nostre proposte entro... Ma adesso una... in un, così, eh, è la prima volta eh, che lei esce, approfitti della ribalta. La ribalta, vabbè, non è che <ride> voglio dire mi interessa molto la ribalta, eh. anche se, ripeto, ringrazio infinitamente. La disoccupazione è un dramma. Però trovare la parola magica o la sfera di cristallo per poter dire Movimento 5 Stelle propone questo per la disoccupazione è molto dura. La telefonata del signore di prima però mi viene in aiuto. Mi viene in aiuto perché? Perché se la regione dovesse ipotizzare un piano energetico regionale dove si stimola l'acquisto, ehm, l'installazione... Eh, ma droghiamo ridanzo. il mercato allora, si deve mettere d'accordo con se stesso. Eh? No, no, non droghiamo il mercato. Io le dico semplicemente che se ad oggi eh, soltanto ci fosse un 50% in meno di burocrazia ci sarebbero un 40% in più di vendite. Monti lo sostenete? Rispetto. Monti, Monti, Monti. Mm, Monti attualmente... Europa, non, Europa, Europa. Non lo sosteniamo, o perlomeno io non lo sostengo personalmente, Bene. però voglio dire questo dovete chiederlo, e noi ci occupiamo di regione, non ci occupiamo Bene. di politica, dovreste chiederlo a Beppe Grillo o a chi per lui. Ecco io rimanendo su, su discorsi molto concreti vorrei affrontare anche veramente il discorso, a parte la proposta sulla disoccupazione, effettivamente se avesse la bacchetta magica probabilmente qualcosa si riuscirebbe a fare, ma il discorso lavoro, mm. ehm, situazioni di crisi molto particolari come quelle per esempio di alcuni distretti, <coughs> sì. ecco avrete ragionato attorno a queste cose e... Come ragionate? Qual è il metodo che usate? Abbiamo ragionato rispetto a queste, a queste cose, abbiamo ragionato eh, pur non avendo neanche qui la sfera, la, sfera magica, la sfera di cristallo, la bacchetta magica per poter dare una risposta che sia quella che sia la verità. È chiaro che entro in Friuli Venezia Giulia ci sono dei distretti industriali, artigianali, che devono essere anche in questo caso riqualificati, attenzione, non con eh, le energie alternative, ma riqualificati, cercando di proporre qualcos'altro, sicuramente non proponendo centri commerciali di massa, ma riproponendo ad esempio, non so, dei mercati eh, cittadini, eh, un qualcosa, dei mercati, mh, chiedo scusa, non cittadini, ma eh, di paese, cercando di dare mercati una mano all'agricoltura, all centri commerciali naturali, centri commerciali naturali piuttosto mm. che centri per lo sviluppo, centri per la formazione, è chiaro che se un cittadino ha perso, ahimè, il lavoro che cosa deve fare? Se sta a casa, di fronte sempre alla suddetta tv non fa niente, cerchiamo di formarlo, cerchiamo di dargli una formazione per poter uscire anche dalle sue due parentesi di quel tipo di lavoro. Però, ripeto, ci sono anche parecchi spazi, come ricordava lei, di questi distretti industriali, ricordiamo, non so, ad esempio Manzano, il primo che mi viene in mente, no? ci sono molti capannoni in crisi. È piuttosto in crisi, anzi sicuramente molto in crisi, ma ci dovrebbero, dovremmo trovare delle soluzioni assieme, ma assieme a chi? Non assieme soltanto a coloro che si fanno le riunioni tra di noi, assieme ai cittadini attraverso anche uno strumento che noi proponiamo che è il bilancio partecipativo, il bilancio partecipativo ricordo che è... Ehm, è agglomerare cioè, quello cioè, che dicono viene cioè, utilizzato eh, nei sì, comuni però, sì, viene utilizzato nei mm. comuni però eh, il bilancio partecipativo di per sé stesso ha un tot di palanche, quindi di bilancio comunale o regionale che cioè, non ma viene la mai... domanda era questa anche no? per aumentare, per cercare di, 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 di eh, riparare questo problema del lavoro, no? cioè dire venite a investire in Friuli Venezia Giulia perché attraverso questo Movimento 5 Stelle si abbassiamo le tasse quindi imprenditori di tutto il mondo precipitatevi ed investite qua nel nostro territorio. Bene, la prima cosa che mi viene in mente è il turismo 
Bene. Il turismo del Friuli Venezia Giulia, le montagne del Friuli Venezia Giulia, Aquileia in Friuli Venezia Giulia, riqualificare il turismo. E qui la cucina. Beh, ma non andiamo è, troppo è una cosa sul, abbastanza... sul, sul general generico perché altrimenti ci mettiamo dentro tutto e quando si mette dentro tutto nel calderone poi esce un, un minestrone di solito che magari non ha neanche i sapori. Eh, la questione però è molto, è molto importante perché voi da un certo punto di vista professate questo, questo tipo di filosofia che è quello della decrescita. Sì. Ecco, ci provi a spiegare come si... No, come si colloca questa, questa riflessione su tutto il panorama economico regionale? Attualmente parlare di decrescita è, è obbligatorio, è obbligatorio non fosse altro che perché le famiglie a tutti gli effetti e purtroppo fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. Noi ci sentiamo veramente vicini a queste persone e parliamo di decrescita. Parlare di decrescita significa eh, non andare sempre a sentire i telegiornali che parlano di crescita, dobbiamo aumentare, il PIL deve aumentare, dobbiamo crescere, dobbiamo crescere. Non abbiamo attualmente le risorse per crescere. Le autostrade ci sono dei... Troppa gente, dai, siamo in troppi. Troppa gente, sicuramente. Eh, però no, voglio dire... Consumi, o troppi consumi. Te, troppa gente, la decrescita so. deve essere un valore in questo caso qui. Decrescita significa che non serve cambiare televisore cioè, ma come ogni due fa? anni. Ma se consumiamo tanto e va bene, dobbiamo, cioè, per aumentare l'economia bisogna anche consumare, eh? se no... Sicuramente che bisogna consumare, eh, dipende quindi... da che cosa consumiamo. Se lei ad esempio, le faccio un esempio veramente terra a terra, eh, per Natale va a comprarsi le fragole che vengono dal, non so, dal, dal sud, dal sud da... dell'Africa, sicuramente sì. non applica un, eh, un atteggiamento in termini di decrescita. Quindi intervenite anche sulla libertà individuale, cioè bisogna acquistare quello che fornisce la terra. Sono assolutamente d'accordo. Eh, vediamo se abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Ah, senta, eh, io ho appena acceso la televisione, sì, un dieci minuti. Troppo no. tardi. No, no, scherzo, prego. <ride> no, purtroppo devo ringraziare tutti voi perché questa trasmissione proprio rispecchia il nostro modo di vivere, il nostro modo di oggi. Ma accenda sì. prima la televisione, eh? No, vabbè, dai, <ride> fa, fa, prego, no, prego. Le Narducci forse eh. potrebbe fare anche altro mestiere. Vabbè, dai, adesso non facciamo polemica. Ci facciano una, la, la domanda al nostro ospite, dai. No, volevo fare solo un ringraziamento a quello al centro, al 5 Stelle. Quello è quello che ci porta tutti fuori da questa situazione. Grazie. Ma, grazie, grazie a lei. A lei. Beh, no, insomma, grazie dai. a quel signore in centro. Sì, l'abbiamo capito. 5 capito, Stelle, allora. si chiama Walter Rizzetto. <ride> Sì. No, ma va bene anche ma secondo stelle. me, secondo me ecco, una, è un'altra cosa che, 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 che possiamo affrontare è questa, eh, sentite il peso di questo tipo di responsabilità, voglio dire poi non è che possiamo parlare di decrescita sempre, di come cambiamo i distretti, certo, eh, facciamo eh, centri commerciali naturali, cioè, sono tutte cose che poi hanno bisogno di sapere essere amministrate, trovare le risorse. Sicuramente. Cioè, ecco, questo tipo di impegno, questo tipo di responsabilità, la sentite addosso? Sì, no? assolutamente sì. Noi siamo onorati di tutto questo successo che comunque ci siamo costruiti, eh, però ci sentiamo effettivamente responsabili rispetto a tutte le persone che ci fermano per strada e ci dicono forza Movimento 5 Stelle siete rimasti gli unici a cui poter dare un certo tipo di affidamento piuttosto che regalare. Ecco, dire, per esempio, un è un, è, è un, um... esempio l'ultima volta che ho avuto come ospite il sedicente rappresentante del, del Movimento 5 Stelle, gli ho chiesto la questione della, della terza corsia. Certo. La risposta diciamo che è stata abbastanza evasiva. Bene, per me non sarà evasiva. Ecco, Nel senso che terza corsia, secondo me, attualmente non ci sono le condizioni politiche, eh, economiche e anche strutturali per poterla fare. La politica, come dice Beppe Grillo, o come, dicono, come diciamo noi del Movimento 5 Stelle, è una cosa semplice. Matematicamente non ci sono merci che circolano. C'è crisi, non ci sono merci. Io conosco mh, un paio, due o tre imprese di trasporti in Friuli Venezia Giulia e mi dicono, Walter, siamo alla frutta, non nel senso frutta di... di, di ma come ci sarà un periodo prima, poi dopo ma che risale. I nostri, attenzione, dobbiamo sempre eh, essere ben consapevoli del momento e del luogo dove viviamo. Quindi attualmente io dico un assoluto no alla terza corsia. Ecco, Altra al al risposta, scusa, eh. che, non, che non mi ha convinto era stata quella sugli elettrodotti, in cui si cavalcava sostanzialmente l'onda senza fare un'analisi delle 
possibili necessità, se non adesso, quando ci sarà una ripresa. Bene, l'elettrodotto è assolutamente un altro paio di maniche rispetto alla terza corsia. Noi non, non ci siamo ancora espressi inerentemente all'elettrodotto, ci esprimeremo rispetto all'elettrodotto quando qualcuno ha il nostro Redipuglia interno... Redipuglia Unione Ovest. Quando qualcuno al nostro interno, un tecnico, se voglio, così vogliamo chiamarlo al nostro interno, visiterà l'elettrodotto, parlerà con delle persone e in quel momento ci esprimeremo. Benissimo, un'altra telefonata, pronto? Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Prego. Io sono Claudio, vorrei fare una domanda al signore al rappresentante del Movimento 5 Stelle. Prego. Cioè, eh, secondo me bisogna stare molto attenti senza sicuramente demonizzare il, il suo movimento, però proprio in Friuli si usa dire scopa nuova, scopa bene. Abbiamo già avuto in passato con la prima repubblica che è morta, la seconda è già defunta anche quella. Non è che, cioè io non voglio che il vostro movimento sia solo solo parole, cioè, mi, mi, mi vanno bene a me i programmi, però i programmi non a parole, bene. i bene, programmi cre... che siano realizzati, eh, qua è il tribuno, no? la, pare... il, il, la dà... paura del tribuno, mi va bene, pensare, ecco. bene, bene, adesso vediamo di commentare anche questa, sua, questa, no. sua, questa sua considerazione, no, effettivamente il rischio è che appunto che la, 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 la scopa scopi soltanto la cosa, poi magari la casa venga chiusa e chi si è visto si è visto insomma, no? cioè vuol dire sì, usarvi sì, come sì. ariete per mandare a casa una classe dirigente certo. e poi insomma si è visto anche la seconda repubblica che non ha proprio avuto successi clamorosi il detto scopa nuova scopa bene è assolutamente un detto che, che io conosco ricordiamo che però il Movimento 5 Stelle non nasce 2, 3, 4, 5 mesi fa nasce un bel po' di anni fa e ci sono degli esponenti del Movimento 5 Stelle nei comuni, ci sono dei sindaci del Movimento 5 Stelle, ci sono dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, molto probabilmente ci saranno dei deputati piuttosto che dei senatori del Movimento 5 Stelle il prossimo anno. Non serve che lo dica io quanto bene hanno fatto queste persone, tagliando le spese, tagliando le consulenze, quindi già qualcosa, riducendosi lo stipendio, quindi già qualcosa voglio dire, è stato fatto. È anche vero che il signore di prima, che ringrazio, dice una cosa importante, dice che il programma regionale deve essere un programma realizzabile, quindi il nostro programma regionale non sarà un programma da 150 pagine, ma ci saranno dei punti assolutamente realizzabili e assolutamente confrontabili e soprattutto fruibili. Dalle persone che hanno 15 anni alle persone che ne hanno molto bene, 100. molto bene. Comunque, Lui, peggio di quelli che hanno fatto fino adesso, le ripeto, sicuramente non lo farete. Le ripeto, le Narduzzi, abbiamo, non lo farete perché in 50 stati, anni ci hanno portato a questo Siamo disastro. stati molto Bravi. aiutati rispetto a questa cosa. Ricordo a tutti, comunque, che Movimento 5 Stelle non ha alcun tipo di rimborso. Tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle che ricordo questo volevo essere, fare, questa è ultima, essere ultima attivisti. Eh, a Udine ad esempio c'è il Movimento 5 Stelle Udine regionale 2013, il meetup di cui io sono organizer assieme ad altre persone e c'è anche il meetup Udine amministrative no, che si occuperà delle, delle sì, amministrative, amministrative di Udine. a Udine e quindi voglio dire cerchiamo di non pestarci i piedi, corriamo con un binario parallelo, molte volte ci incrociamo perché ci parliamo molto spesso quasi quotidianamente eh, però Bene. questo è il Movimento 5 Stelle senza nessun tipo di L'ultima cosa era l'appello alle mogli dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle sì. perché si va ancora con la sì. colla e con i manifesti, che è una cosa che è usava vero. tempo fa. Sì, io Quindi le mogli siano comprensive. È vero, io personalmente <ride> quando abbiamo fatto la, colla, quando abbiamo fatto la, la campagna a, a Tricesimo, eh, ricordo che con un ragazzo bravissimo di Tricesimo che si chiama Alan, siamo stati io e lui un sabato pomeriggio ad incollare i nostri manifesti elettorali che ci siamo pagati, il gruppo di Tricesimo ha pagato, tutti i gruppi, il nuovo gruppo ad esempio, non so, ricordo adesso il nuovo gruppo di San Giorgio di Nogaro che si sta creando, si sta pagando tutti i volantini che manderemo fuori da soli e dovremmo riappacificarci con le nostre mogli, sicuramente con le nostre compagne, con le nostre mogli, con i nostri figli, bene, perché almeno per due o tre bene, sere a settimana abbiamo riunito. Rizzetto, riunione. grazie per aver grazie secondo volontario, me volontario, illustrato volontario. con una certa dovizia di particolari un fenomeno che ancora, non dico tutto, ma in buona parte da comprendere nelle sue linee complessive. Grazie Gianfranco, alla grazie prossima Grazie a voi, settimana. arrivederci. Grazie, grazie. buonasera.